హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి వీడే నేను దీనికి ముందు చేసిన వీడియో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని ఏ విధంగా రివర్స్ చేయొచ్చు ఆ మెథడ్స్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చేసిన వీడియో అయితే ఆ వీడియో ఎండింగ్లో కొంచెం వీడియో లెంత్ ఎక్కువ ఎక్కువేసరికి ఒక విధానం గురించి నేను చెప్పలేదు సో ఈ వీడియోలో ఆ విధానం గురించి చెప్తాను సో దీనికి ముందు వీడియో దానికి ముందు వీడియో కూడా ఇన్సిడెంట్ రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించింది సో ఆ రెండు వీడియోస్ లింక్స్ కింద కామెంట్స్లో ఫస్ట్ కామెంట్ కింద పిన్ చేసి పెడతాను చూడండి ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తుంటే వాళ్ళకి రిఫరెన్స్ కింద ఆ వీడియో లింక్స్ కింద కామెంట్స్ ఉంటాయి మీకు సో బేసికల్లీ ఇన్సిడెంట్ రెసిస్టెన్స్కి నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన విధానాలు ఏమిటి తక్కువ స్థాయిలో కీటో డైట్ నెక్స్ట్ బాగా రివర్స్ చేయాలంటే మంచి బలమైన వర్కౌట్స్ చేసి చాలా ఎక్కువసేపు చేసి బలమైన మనం ఎత్తగల వెయిట్స్ కంటే ఎక్కువ వెయిట్స్ ఎత్తడానికి ట్రై చేస్తూ బాడీని బాగా కష్టపెట్టి ఒక సెల్స్ని షాక్కి గురయ్యేలా చేస్తే అవి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని తగ్గించి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతాయి అంటే చాలా కాలం నుంచి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అయిన సెల్స్ కూడా అవి వాటికి ఎనర్జీ అవసరం పడి అవి మళ్ళీ కొత్తగా ఈ గ్లూకోజ్ మెటబాలిజంలోకి వచ్చి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివ్ అవుతాయి పూర్తి స్థాయిలో అవుతాయి అంటే పూర్తి స్థాయిలో అవ్వవు బట్ కీటో డైట్ కంటే బెటర్ అండ్ వీటితో పాటు హార్మోన్ రిప్లేస్మెంట్ అది ఎస్పెషలీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ దాటాక ఒకవేళ వాళ్ళకి కానీ హార్మోన్స్ డౌన్ అయి ఉంటాయి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా హార్మోన్స్ డౌన్ అవుతాయి ఎస్పెషలీ టెస్టోస్టోన్ హార్మోన్ కానీ రీప్లేస్ చేస్తే ఎంత హెల్దీ మనుషుల్లో ఎంత ఉండాలో దానికి ఆప్టిమల్ లెవెల్లో టెస్టోస్టోన్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే టెస్టోస్టోన్ ఇస్తే వాళ్ళకి వీక్లీ వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ పెరుగుతుంది ఎలాంగ్ విత్ వర్కౌట్స్ డైట్ అన్నీ ఫాలో అవుతు సో ఇది ఈవి నేను చెప్పాను మెయిన్ మెయిన్లీ ఇవే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని నిజానికి తగ్గించి మిగిలినవి ఏవైతే ఉంటాయో లో కార్బు డైట్లు అని ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని మిగిలిన ఏదైతే చాలామంది ట్రై చేస్తుంటుందో ఇవన్నీ కూడా సప్లిమెంట్స్ని ఇవన్నీ కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని రివర్స్ చేయవు బట్ మేనేజ్ చేయగలుగుతుంటుంది అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరగకుండా కంట్రోల్లో అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మన బాడీలో కనిపించకుండా కంట్రోల్లో పెట్టేలా మేనేజ్ చేస్తుంటాయి మిగిలినవి అది ఇది నేను సెకండ్ వీడియోలో చెప్పాను సో దాన్ని జస్ట్ కొంచెం బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను ఈ వీడియోలో అయితే ఒక విధానం అది నేను సెకండ్ వీడియోలో చెప్పడానికి టైం సరిపోలేదు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను బట్ ఈ విధానం ఓన్లీ మీకు తెలుసుకోవడం కోసమే ఎందుకంటే మిగిలిన విధానాల్లో ఎవరన్నా ఫాలో అవ్వచ్చు కానీ ఇది ఎక్స్పర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో కేవలం సూటబుల్ పర్సన్స్కి మాత్రమే సూట్ అయ్యే విధానం ఇది ఇది మీకు ఎక్కడా ఎవరో చెప్పదు ఇది చెప్పాలంటే నేనే అనుకోకుండా యాక్సిడెంట్లుగా బాడీ బిల్డింగ్ లో హెల్త్ కోచ్కి నేను ఉన్న టైంలో నేను కొంతమంది ఇది గమనించాను గమనించే నాకు తెలిసింది ఓహో ఈ విధానంలో కూడా డయాబెటీస్ని రివర్స్ చేయొచ్చు అనమాట అని నాకు తెలిసింది తెలిసాక యాక్చువల్లీ బయట చూస్తే ఇది ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి దీని వెనకాల సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నేను కనిపెట్టాను అని కాదు ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు బట్ చాలా రేర్ కేసుల్లోనే ఇది మనుషుల మీద ప్రయోగిస్తుంటారు డాక్టర్స్ ప్రయోగించదు బేసికల్లీ ఓన్లీ బాడీ బిల్డింగ్ హెల్త్ కోచ్లు మాత్రమే చేస్తుంటారు సో ఎందుకు డాక్టర్స్ చేయదంటే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా మనిషిని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ చేస్తూ చేయాల్సిన విధానం ఇందుకే ఏంటి ఏంటి విధానం ఏంటి అంటే ఇది నథింగ్ బట్ బాడీ బిల్డింగ్లో స్టెరాయిడ్స్ ఏవైతే తీసుకుంటారో స్టెరాయిడ్ సైకిల్స్ అంటారు బాడీ బిల్డింగ్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ట్వెల్వ్ వీక్ థర్టీన్ వీక్స్ లేకపోతే సిక్స్టీన్ వీక్స్ కొంతమంది టెన్ వీక్స్ ఇలాగా ఇన్ని వీక్స్ పాటు స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటారు తీసుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ ఇస్తారు ఇంచుమించుగా అంతే గ్యాప్ ఇస్తుంటారు ట్వెల్వ్ వీక్స్ సిక్స్టీన్ వీక్స్ అలాగా లేకపోతే కొంతమంది ట్వంటీ వీక్స్ వాళ్ళు గ్యాప్స్ ఇస్తుంటారు ఎందుకు అంటే స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఒక్క టైం దాకా తీసుకుని అక్కడ వచ్చాక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ పెరిగి ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి అంతకంటే ఎక్కువ పెరగకుండా అక్కడితో ఆపేస్తే మళ్ళీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డౌన్ అయిపోయి మన మళ్ళీ బాడీ హీల్ అవుతుంది మళ్ళీ హీల్ అయ్యాక అప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు సో బాడీ బిల్డింగ్లో ఎప్పుడూ కూడా స్టెరాయిడ్ సైకిల్స్ ఇలా చేస్తుంటారు కంటిన్యూస్గా స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటూ ఉండదు ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే కంప్లీట్ బాడీ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది బీపీ పెరిగిపోతుంటుంది హార్ట్ పరిస్థితి పెరిగిపోతుంటుంది హార్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంటుంది కార్డియో సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంటుంది కిడ్నీస్ పాడవుతుంటాయి లివర్ పాడవుతుంటాయి సో ఇలాగ చాలా 
డయాబెటీస్ వచ్చిన వ్యక్తి కానీ ఒక ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్కి వచ్చిన వ్యక్తికి కానీ అప్లై చేసి చూస్తే ఆ వ్యక్తికి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రివర్స్ అవుతుంది ఎలాగ ఎలాగ అంటే బాడీ బిల్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది టెస్ట్ వస్తుంది అని ఎంత ఇస్తుంది స్టెరాయిడ్ అంటే చాలా రకాలు ఉంటాయి టెస్ట్ వస్తుంది అని డెలివరీ చాలా ఉంటాయి డైరెక్ట్ టెస్ట్ వస్తుంది ఇచ్చినా కూడా అది కూడా స్టెరాయిడ్ ఎక్కువ మొత్తం వదిలేస్తే బేసికల్లీ టీఆర్టీ డోసేజ్ అంటే టెస్ట్ వస్తుంది అని రీప్లేస్మెంట్ డోసేజ్ అంటే మన బాడీలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలో అంత మనం బయట నుంచి తీసుకుంటే దాన్ని టెస్ట్ వస్తుంది రీప్లేస్మెంట్ డోసేజ్ అంటారు రీప్లేస్మెంట్ డోసేజ్ అంటారు అది ఎంత ఉంటుంది అది మనిషిని బట్టి ఎయిటీ ఎంజీ నుంచి వన్ టెన్ ఎంజీ వన్ ట్వంటీ ఎంజీ అలా ఉంటుంది పది వీక్ మనిషిని బట్టి అంటే మనిషి సైజుని బట్టి మనిషి బాగా ఆజాన భావంలో ఉంటే కొంత ఎక్కువ పడుతుంటుంది కొంతమంది కొంచెం తక్కువ పడుతుంటుంది అలా ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది ఇది రీప్లేస్మెంట్ డోసేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ ఎంజీ నుంచి వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ ఎంజీ మధ్యలో ఉంటుంది అయితే స్టెరాయిడ్ తీసుకుంటే ఎంత తీసుకుంటారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకుంటారు సాధారణంగా స్టెరాయిడ్ స్టార్టింగ్ డోసేజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ తీసుకున్నా కూడా స్టెరాయిడ్ తీసుకున్నట్లే బట్ చాలా లో డోసేజ్ స్టెరాయిడ్ లో డోసు స్టెరాయి స్టెరాయిడ్ సైకిల్ అది సో సాధారణంగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ తీసుకుంటారు అది ఏంటి బిగినర్ స్టెరాయిడ్ తీసుకునే వాళ్ళు బిగినర్ బాడీ బిల్డర్స్ మామూలుగా ఏంటంటే ఇది వన్ గ్రామ్ అంటే థౌజండ్ ఎంజీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్ టూ గ్రామ్స్ ఇలా కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు బాగా ప్రొఫెషనల్ బాడీ బిల్డర్స్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు సో అలా ఉంటుంది అయితే మరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ దాకా వెళ్ళకుండా టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ కానీ ఒక ఇన్సూరెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చిన వ్యక్తికి ఇస్తే ఆ వ్యక్తి చేత మళ్ళీ బాడీ బిల్డింగ్ చేయిస్తే అంటే ఈ ట్వెల్వ్ వీక్స్ స్టెరాయిడ్ సైకిల్ ఎప్పుడు బాడీ బిల్డర్స్ ఏ విధంగా చేస్తారో అలాగే వాళ్ళ చేత వర్కౌట్స్ చేస్తే అంటే హెవీ వెయిట్స్ ఎత్తిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళు స్టార్టింగ్లో ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి కానీ బెంచ్ ప్లస్ బెంచ్ ప్లస్ అంటే బెంచ్ మీద పడుకుని వెయిట్ని ఎత్తు ఎత్తుతుంటారు జస్ట్ మీకు ఒక వర్కౌట్లో కంపెరిజన్ కంపెరిజన్ చెప్తున్నాను అన్ని వర్కౌట్స్కి ఇది అప్లై అవుతుంది ఒక బెంచ్ ప్లస్ తీసుకున్నాం బెంచ్ ప్లస్ ఆ వ్యక్తి ఒకవేళ యాభై కేజీలు ఎత్తుంటే స్టార్టింగ్లో ఈరోజు యాభై కేజీలు వెయిట్ ఎత్తుతున్నాడు రెండు చెల్లుతో అది మ్యాక్సిమం అంతకంటే ఎక్కువ ఎత్తడు యాభై కేజీలతో ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ రిపరేషన్స్ చేస్తున్నాడు ఆ వ్యక్తికి మనం ఈ టెస్ట్ వస్తే దాని టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ కానీ టూ ఫిఫ్టీ ఎంజీ సరిపోతుంది అది ఇస్తే ఆ వ్యక్తికి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ వీక్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ ఏం తెలియదు బట్ ఫోర్త్ వీక్ నుంచి అలాగా స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అంటే బలం పెరుగుతుంటుంది ఈ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఎత్తే వ్యక్తి ఫోర్త్ వీక్ ఫిఫ్త్ వీక్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ ఎత్తుతాడు నెక్స్ట్ సిక్స్టీ కేజెస్ ఎత్తుతాడు నెక్స్ట్ అలా ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అలా వచ్చేసరికి ఈ ట్వెల్వ్ వీక్స్ థర్టీన్ వీక్స్ వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది ఈ ఫిఫ్టీ కేజెస్ ఎత్తి ఎత్తే వ్యక్తి కాస్త అప్పుడు సెవెంటీ కేజెస్ ఎత్తవచ్చు ఎత్తవచ్చు అది మనిషి మనిషిని బట్టి అతను ట్రైన్ చేసిన విధానాన్ని బట్టి తీసుకుంటున్న ఫుడ్ని బట్టి స్టామినాని బట్టి అది సెవెన్ కొంతమంది సెవెంటీ కొంతమంది సెవెంటీ ఫైవ్ కొంతమంది సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఇలాగా ఉంటుంది అయితే ఓవరాల్గా వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఈ స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మజిల్ కూడా గెయిన్ అవుతుంది ఎందుకంటే వెయిట్ ఎక్కువ ఎత్తుతున్నారు ఆ ఎక్కువ ఎత్తుతున్న వెయిట్ని సపోర్ట్ చేయడానికి తగ్గట్టుగా మజిల్ పెరగాలి మజిల్ పెరగడానికి తగ్గట్టుగా టెస్టోస్టిదాన్ ఇంజక్షన్ బయట ఇస్ తీసుకుంటున్నారు బయట ఇస్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ప్రోటీన్ సింథసిస్ పెరుగుతుంది మజిల్కి బాగా ప్రోటీన్ బాగా చేరుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం గ్లైకోజన్ని మన సెల్స్ తీసుకుంటాయి గ్లైకోజన్ అంటే గ్లూకోజ్ని బాగా తీసుకుని మజిల్స్ బాగా లావ్ అవుతాయి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంత స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మీ బాడీలోని సెల్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అయిన సెల్స్ కూడా అవి కూడా దీనివల్ల ఒక పుష్ జరిగి ఒక షాక్ తగిలి వాటికి అవి కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుకుంటాయి ఇది మామూలుగా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వచ్చాక ఏదైతే వర్కౌట్స్ బాగా చేస్తూ టెస్ట్ వస్తున్న రీప్లేస్మెంట్ కూడా తీసుకుంటూ చేసుకుంటూ చేసి వాళ్ళకి పెరిగి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ కంటే ఎక్కువ పెరుగుతుంది అది సో ఈ విధానంలో అన్ని అవైలబుల్ విధానాల కంటే ఈ విధానంలో పెరిగి ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ చాలా చాలా ఎక్కువ దీన్ని ఏది బీట్ చేయలేదు కీటో డైట్ బీట్ చేయలేదు హెవీ వర్కౌట్స్ బీ
బాడీలో ఏ ఒక అన్హెల్దీ కండిషన్స్ ఉండి ఉంటాయి చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు డయాబెటీస్ వచ్చిందని చెప్పేసి చాలామంది నాకు పదేళ్ళ నుంచి డయాబెటీస్ ఉంది చాలా లైట్ నేను అన్నీ తినేస్తున్నాను ఇలా చెప్పి చాలా హ్యాపీగా చెప్పేసుకుంటూ ఉంటుంది బయటికి సింటమ్స్ కనిపించకపోవచ్చు కానీ లోపల జరిగి డ్యామేజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ కంప్లీట్లీ హెల్త్ చెకప్ చేయాలి వాళ్ళకి అన్ని రకాల బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయాలి అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డమెంట్ చేయాలి ఓవరాల్గా వాళ్ళకి ఎలా ఉంది అని చేయాలి సిటీ యాంజియోగ్రామ్ కూడా చేయాలి సిటీ యాంజియోగ్రామ్ కూడా చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇవన్నీ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది అసలు ఆర్టరీస్ కండిషన్ ఎలా ఉంది ఆర్గాన్స్ కండిషన్ ఎలా ఉంది కిడ్నీస్ ఎలా ఉన్నాయి బ్లడ్ వర్క్ చూసాక మనకు తెలుస్తుంది ఆ వ్యక్తి డిహెచ్డి ఎలా ఉంది ఈస్ట్రోజన్ ఎలా ఉంది హిమోటిక్ ఎలా ఉంది అంటే బ్లడ్ చెక్కదని ఎలా ఉంది ఎస్హెచ్బిజి ఎలా ఉంది మిగిలి ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి ఇవన్నీ చెక్ చేసి ఆ వ్యక్తి రైట్ క్యాండిడేటా కాదా అనే విషయం మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎందుకు ఆల్రెడీ ఆర్టరీస్లో చాలా వరకు క్యాల్షియం బిల్డప్ అయ్యి ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అలా బిల్డప్ అయిపోయింది అనుకుందాం క్యాల్షియం స్కోర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే అది ఓన్లీ అది డైరెక్ట్లీ ఇండికేట్ చేస్తుంది ఆర్టరీస్ అన్హెల్దీగా ఉన్నాయని అలాంటి వాళ్ళలో లిక్విడ్ బ్లాక్ కూడా ఉండొచ్చు అంటే మీకు క్యాల్షియం స్కోర్ ఎంత సా సాలిడ్ అయిపోయిన ఆర్టరీస్ పాట గురించి చెప్తుంది బట్ వాళ్ళకి సీటీ యాంజోగ్రాంలో బయటపడింది లిక్విడ్ బ్లాక్ లిక్విడ్ బ్లాక్ వచ్చి ముందు ఫామ్ అయ్యి ఆ తర్వాత సాలిడ్ బ్లాక్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో లిక్విడ్ బ్లాక్ ఉండి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాల్షియం స్కోర్ ఏమాత్రం జీరో లేకుండా ఏమాత్రం అబౌట్ ట్వంటీ అబౌట్ థర్టీ ఉందంటే వాళ్ళు దీనికి నాట్ రైట్ క్యాండిడేట్స్ ఎందుకని వాళ్ళల్లో లిక్విడ్ బ్లాక్ ఉండి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లిక్విడ్ బ్లాక్ ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఇది తీసుకున్నప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కేసెస్ తక్కువే బట్ స్టిల్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సిటీ యాంజోగ్రామ్ చేసి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇది లేదని విషయం ఫైనలైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా మిగిలిన కిడ్నీ హెల్త్ ఎలా ఉంది బీపీ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది తీసుకుంటున్నప్పుడు బీపీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కిడ్నీ మీద ప్రెషర్ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో వాటిని అన్నిటినీ మేనేజ్ చేస్తూ దానికి సంబంధించిన ఆక్సిలరీ మెడిసిన్స్ కూడా తీసుకోవాలి సో వీటన్నిటికీ రెడీ అయిన వ్యక్తి ఉండాలి అండ్ అతని బాడీ కండిషన్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అలాంటి వ్యక్తికి మాత్రమే ఇది అప్లై అవుతుంది సో అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే రీసెంట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇన్సులిన్స్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు డయాబెటీస్ వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పాలంటే ఇంక పెద్దగా బాడీలో ఈ డయాబెటీస్ వల్ల డ్యామేజ్ కాని వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు లెక్క సో అందుకనే ఇది చాలా మంచి పద్ధతి అయినప్పటికీ చాలా బాగా రివర్స్ చేసే పద్ధతి అయినప్పటికీ ఈ పద్ధతిలో రిస్క్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ పద్ధతిని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేయాలి కాబట్టి ఇది అందరికీ సూట్ అయ్యేది కాదు అందరూ దీన్ని కరెక్ట్గా చేయగలిగే వాళ్ళు కూడా కాదు అంటే ఎక్స్పర్ట్స్ ఆధ్వర్యం అని నేనైతే చెప్పాను ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ నిజంగా ఎక్స్పర్ట్స్ అయి ఉండాలి డాక్టర్స్ కూడా కాదు డాక్టర్స్కి తెలియదు బాడీ బిల్డింగ్ సైకిల్స్ గురించి డాక్టర్స్కి తెలియదు మీకు ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను నేను మీకు వీడియో లెంత్ ఎక్కువైనా సరదాగా వినేయండి రీసెంట్లీ అనుకోకుండా ఒక ఇండోక్ కనాలిజేషన్ కలిసి కలిసాను నేను మా ఇంటి దగ్గరే ఉంటాడు ఎండి అయిన మాటల మాటల మాటల్లో నేను ఇలాగ ఈ బాడీ బిల్డింగ్ హెల్త్ కోచ్ కింద నేను చేస్తా చేశాను చాలా సంవత్సరాలు చేశాను అని చెప్తే అంటే స్టెరాయిడ్స్ అవి తీసుకున్న అదే పేషెంట్స్ వస్తుంటారు వాళ్ళకి మీరు హెల్త్ కోచ్గా ఉంటుంది ఉంటుందా వాళ్ళకి స్టెరాయిడ్స్ మీరు ఇస్తారంటే నేను స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వడం కాదు స్టెరాయిడ్స్ నేను ఇచ్చిన ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు తీసుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా హెల్దీ వేలో స్టెరాయిడ్స్ ఎలా తీసుకోవాలో అది నేను చేస్తూ ఉంటాను నేను ఇది మీకు బయట ఎక్కడ ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ ఎక్కడ మీద చూడదు ఇదంతా బాడీ బిల్డింగ్లో ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంటుంది ఇది చాలా అన్ని అన్ని దేశాల్లో జరుగుతుంటుంది మన దేశంలో అన్ని బాడీ బిల్డింగ్ జిమ్స్లో కూడా జరుగుతుంటుంది బట్ హెల్త్ కోచ్ అందరూ కూడా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కాదు కొంతమంది ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది లేని వాళ్ళు ఉంటారు మీరు చాలామంది చూస్తుంటారు మూవీస్లో ఈ హీరోకి ఇతను కోచ్ ఇతనికి ఇన్ని వేల ఇన్ని వేల డాలర్స్ పెట్టి అపాయింట్ చేసేది హితిక్ దర్శన్ కోచ్ ఇతను అని చెప్పేసి తెప్పిస్తుంటారు బయట దేశం నుంచి వాళ్ళకి అంత డబ్బులు ఎందుకు వాళ్ళు ఏదో వచ్చే ఏదో వాళ్ళు డైట్ సెట్ చేస్తారు వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేస్తారని కాదు కదా వాళ్ళకి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ఎందుకు చూసారా స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చి ఈ హీరోస్కి స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ హీరోస్కి ఏ విధమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా హెయిర్ ఫాల్ కాకుండా ఇంకా ఇంకే మొటిపలు రాకుండా అన్నీ రాకుండా జాగ్రత్తగా వాళ్ళ చేత స్టెరాయిడ్ సైకిల్ నడిపిస్తారు కాబట్టి
మొత్తం అన్ని యాక్చువల్గా నా పక్కన నా వైఫ్ నా పాప కూడా ఉంది వాళ్ళిద్దరు అలా చూస్తున్నారు అనమాట చాలా వాళ్ళిద్దరు జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడి వెళ్ళిపోదాం వస్తే వాళ్ళు ఉండగానే గంటసేపు వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ బోధ కొడుతున్న తెలిసినా కూడా గంటసేపు అయినా నాతో మాట్లాడేటి మొత్తం అన్ని అన్నీ తెలుసుకున్నాడు అనమాట ఓ ఇలాగా ఇలాగే ఇలాగని చెప్పి లాస్ట్లో నాకు అసలు విషయం అర్థమైంది అంటే అసలు టెస్ట్ ఇష్టం దాన్ని రీప్లేస్మెంట్ తెలిపి ఏంటి దానికి ఎలాగా ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి ఇది కూడా ఆయనకు తెలియదు ఏది హెల్దీ వే టెస్ట్ ఇష్టం దాని రీప్లేస్మెంట్ తెలిపి నిజంగా టెస్ట్ ఇష్టం రీప్లేస్మెంట్ తెలిపిలో హెల్దీ వే ఏంటంటే వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఇంజక్షన్ తీసుకోవడం అది చాలా మంది కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి వన్ టైం తీసుకుంటారు బట్ స్టేబుల్గా టెస్ట్ వస్తుంది అన్నారంటే వీక్లీ టూ టైమ్స్ ఇవ్వాలి ఇంజక్షన్ చెప్తే అప్పుడు ఆయన నోట్ చేసుకుని ఓహో టెస్ట్ వస్తుంది అని రీప్లేస్మెంట్ తెలిపి ఇలాగా ఇదా ఇదా అన్నీ ఆయన తెలుసుకుని తెలుసుకుని నా చాలా మొచ్చడేసి ఎందుకంటే ఆయన ఎండి ఎండో కథనాలజిస్ట్ స్పెసిఫిక్ టు హార్మోన్స్ యాక్చువల్లీ బట్ ఆయనకి నేను ఆ రోజు కోచింగ్ ఇచ్చాను ఆ రోజు నిజానికి నా వైఫ్ కూడా ఓహో డాక్టర్స్ కూడా నా నాకు తెలిసి తెలియదు అనమాట అని ఆ రోజు నా వైఫ్ కూడా అనుకుంది యాక్చువల్లీ బట్ ఎనీవే ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ సో అందువల్ల ఇలాంటివి డాక్టర్స్ కూడా తెలియదు ఇవి చెప్తా చెప్తాను కదా మీకు ఏంటంటే డాక్టర్స్ ఒక సైన్స్ ఉంటుంది ఈ ప్రకృతి వైద్యం చేసే వాళ్ళతో ఒక సైన్స్ ఉంటుంది అలాగే బాడీ బిల్డర్స్తో ఒక సైన్స్ ఉంటుంది ఆయుర్వేదిక సైన్స్ ఎలా ఉంటుందో డాక్టర్స్ అలోపతి సైన్స్ ఉంటుంది బాడీ బిల్డింగ్ కూడా ఒక సైన్స్ ఉంటుంది ఆ విషయం చాలామందికి తెలియదు చాలా టాప్ నాచ్ సైన్స్ అది ఈ సైన్స్ లేకపోతే బాడీ బిల్డర్స్ అందరూ టపటపట చచ్చిపోతారు ఎందుకని ఎందుకంటే స్టెరాయిడ్స్ తీసుకుంటే చాలా తెలిసి ఉండాలి వాళ్ళకి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కిడ్నీ హెల్త్ గురించి తెలిసి ఉండాలి హార్ట్ హెల్త్ గురించి తెలిసి ఉండాలి ఆర్టరీస్ గురించి తెలిసి ఉండాలి డైజెషన్ గురించి తెలిసి ఉండాలి నా నా నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ అంతా అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది చాలామంది అడుగుతుంటుంది ఎలా వచ్చింది ఎంత నాలెడ్జ్ ఎలా వచ్చింది ఎంత నాలెడ్జ్ అని ఎందుకంటే అప్పుడు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను బాడీ బిల్డింగ్ హెల్త్ హెల్త్ కోచ్ కింద ఉండడం ఎందుకంటే మా బా మా జిమ్లో నేను చూస్తున్న మా ఫ్రెండ్స్ చనిపోయారు కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ తోటి స్టెరాయిడ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు సో అప్పుడు నేను దిగాను ఈ ఫీల్డ్లోకి వాళ్ళకి హెల్త్ కోచ్ కింద ఉండడం అప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ కిడ్నీస్ బా పడకుండా చూసుకోవాలి హార్ట్ పడకుండా చూసుకోవాలి ఆర్టరీస్ పడకుండా చూసుకోవాలి ఇలా వాళ్ళ హెల్త్ ఓవరాల్ బాడీ హెల్త్ అంతా చూసుకోవాలి సో అక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఎంబీబీఎస్ ఎలా చేస్తారో ఆల్మోస్ట్ నేను అలాంటి అలాంటి చేయాల్సి వచ్చింది అప్పుడు అంత రీసెర్చ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంత తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది అది సో అలాగా అనుకోకుండా నాకు బీజం పడింది అక్కడ సో అనుకోకుండా నేను వీడియో ఒక చోట స్టార్ట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను బట్ ఐ హోప్ ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉండి ఉండొచ్చు మీకు స్టోరీ అంతా సో అదండి బట్ ఓవరాల్గా మీకు ఈ వీడియోలో అర్థమే ఉంటుంది ఇలా ఒక యునీక్ విధానం కూడా ఉంది ఎక్స్ట్రీమ్ రేర్ కేసెస్లో రైట్ క్యాండిడేట్స్కి ఈ విధంగా కూడా చేసి వాళ్ళ డయాబెటీస్ని రివర్స్ చేయొచ్చు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని రివర్స్ చేయొచ్చు అండ్ రివర్స్ చేయడం అంటే రివర్స్ చేయడం మేనేజ్ చేయడం కాదు రివర్స్ చేయడం అది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సూన్ బాయ్